ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు కుమారి తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈ రోజు మీ అందరితో కూడా నేను చాలా చాలా రిక్వెస్టెడ్ వీడియోని షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే హెయిర్ గ్రోత్ గురించి చాలామంది చాలాసార్లు కామెంట్ చేశారు లైక్ ఎలా అంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆయిల్స్ వాడాలి అండ్ ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి హెయిర్ కేర్ మీరు ఎస్పెషల్ ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటారు ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఎందుకు అంటే నా హెయిర్ అనేది చాలా థిక్గా లాంగ్గా ఉండేది అనమాట అండ్ ఈ మధ్య అయితే నేను ఒక ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ హెయిర్ అనేది కట్ చేసుకున్నాను అది కూడా ఎలాంటి బాగా షార్ట్గా కాదు కానీ లేయర్ హెయిర్ లేయర్ హెయిర్ కట్ అయితే చేసుకున్నాను అనమాట అందుకోసం మీకు ఇప్పుడు షార్ట్ కనిపి కానీ ఒకప్పుడైతే చాలా చాలా బాగుండేది అండ్ థిక్నెస్ అయితే ఇప్పటికీ ఎలా ఉంటుంది నా హెయిర్ అనేది సో నేనైతే ఏం చేస్తాను ఈ హెయిర్ థిక్నెస్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ షైనింగ్ కోసం ఏం చేస్తాను అనేది ఈరోజు మీకు బ్రీఫ్గా డీటెయిల్గా ఎలా వాడాలి ఒకే ఒక ఇంగ్రీడియంట్తోనే మీకు చూపిస్తాను అది కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో అది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా వాడాలి అండ్ దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి ప్రతిదీ కూడా చెప్తాను సో అదేంటంటే రైస్ అనమాట సో రైస్ వాటర్తో మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ హెయిర్కి అండ్ స్కిన్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈరోజు అయితే మన వీడియోలో తెలుసుకుంటున్నాం ఏంటంటే హెయిర్కి ఏ బెనిఫిట్స్ అయితే మనకి రైస్ వాటర్ ఇస్తుంది అండ్ దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ ఎలా అప్లై చేయాలి హెయిర్కి ఇలాంటివన్నీ కూడా వీడియోలో ఈరోజు మీరు చూడబోతున్నారు సో ఇంకా మనం ఆలస్యం చేయకుండా దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే మొత్తం కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను సో లైట్స్ గెట్ ఇన్ టు దీడియో ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనం రైస్ వాటర్ని ప్రిపేర్ చేయాలన్నది చూపిస్తాను చాలా చాలా సింపుల్ ఫస్ట్ అయితే ఒక బౌల్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఒక హాఫ్ కప్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకోండి రైస్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా టూ టైమ్స్ దాకా మనం వాటర్ యాడ్ చేసి రైస్ని వాష్ చేసుకోవాలి బికాజ్ మనకి రైస్లో డస్ట్ ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా పోవాలి లేదంటే పోకపోతే మనం హెయిర్కి అప్లై చేస్తాం కాబట్టి హెయిర్ అంతటికి కూడా పట్టేసి మళ్ళీ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి నీట్గా ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసేసుకోండి సో వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక మనం ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం రైస్లో యాడ్ చేస్తాము సో రైస్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా ముట్టుకోకుండా అలా వదిలేయాలన్నమాట అండ్ వదిలిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రైస్ కూడా ఈ విధంగా మనకి ఎలాగ ఎలా నాంతుంది రైస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వదిలేస్తే సో ఆ విధంగా అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం వీటిని ఏం చేయాలంటే జస్ట్ నేను కాసేపు ఇలాగా కడిగినట్టుగా చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ రైస్లో ఉన్న ఏదైతే మనకి నాన్ ఉంటుంది కాబట్టి రైస్ మొత్తం కూడా వాటర్లోకి దిగుతుంది సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక గ్లాస్ జార్ తీసుకోండి గ్లాస్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా సో కంపల్సరీ గ్లాస్ బాటిల్స్ తీసుకొని మొత్తం వాటర్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు దాకా ఉంచామో ఆ వాటర్ అంతా కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకోండి సో మనం ఓవర్ నైట్ అంతా కూడా సోప్ చేస్తున్నాం రైస్ వాటర్ని సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ బియ్యం ఏదైతే మనం నాన్ పెట్టేసి ఉంచామో ఆ బియ్యంని కూడా మొత్తం కూడా ఆ గ్లాస్ జార్లో వేసేసుకోండి అండ్ నేనైతే ఇక్కడ గ్లాస్ జార్ తీసుకున్నాను మీకు ఏదైతే అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే గ్లాస్లోనే బాటిల్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో దాంట్లో మీరు చేసుకోండి సో చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి స్పూన్తో నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇక్కడ మనం లిడ్ పెట్టేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఒక ఓవర్ నైట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనైతే మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాను టెన్కి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ మనం ఇది హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట సో చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ విధంగా అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేయాలి అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటన్నది కూడా మీకు చూపించేస్తాను సో చూసేయండి ఓకేనా సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను కొలిన్ అనే స్ప్రే బాటిల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లోకి ఈ రైస్ వాటర్ని టా ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను సో మీరు అనుకోవచ్చు కొలిన్ బాటిల్ వాడకూడదు కదా అని అనుకోవచ్చు కదా ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ దీన్ని ఎలా అంటే ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ దాకా వాష్ చేసి వాటర్తో అండ్ దాని తర్వాత ఒక వన్ అవర్ దాకా నేను ఎండలోనే ఉంచాను అంటే ఆ వాటర్ అన్నీ కూడా డ్రైన్ అయిపోతే అండ్ దాంతోపాటు దాంట్లో ఉన్న స్మెల్ కానీ ఏదన్నా కూడా పోతుంది సో దాని తర్వాత మనం మళ్ళీ నార్మల్గా వాష్ చేసేసుకొని బాటిల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రజెంట్ అయితే నా దగ్గర వేరే స్ప్రే బాటిల్ లేక దీన్ని నేను యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే మీరైతే మీ దగ్గర స్ప్రే బాటిల్ ఉంటే స్ప్రే బాటిల్ యూజ్ చేసుకోండి మీకు కూడా ఏదన్నా ఇలా లేదు అంటే ఇలాంటి ఖాళీ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా ఏదోటి వాటిని అయితే శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకొని ఒక గంట సేపు ఎండలో పెడితే దాంట్లో ఉన్న స్మెల్ కానీ ఏదన్నా పోయి మళ్ళీ మనం వాడుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది మనకు ఉన్న వాటితోనే త
ఈ టాంగిల్స్ అవి రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కొంబే యూజ్ చేయండి బికాజ్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసినట్టయితే మనకి హెయిర్ అనేది ఎక్కువ ఊడిపోకుండా ఉంటుంది సో దాని ద్వారా మనకి హెయిర్ లాస్ ఎక్కువ ఉండ ఉండదు అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే హెయిర్ని ఎప్పుడైతే మనం చిక్కులు ఇవన్నీ తీస్తామో అప్పుడు కొంచెం స్లోగా చేయండి హార్ష్గా కొంతమంది ఇలా 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 చేసేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాసెస్లో ఎక్కువ హెయిర్ అనేది ఊడిపోతూ ఉంటుంది చాలామంది చిన్నపిల్లలు కానీ కొంతమంది పెద్దలు కూడా తెలియకుండా చేసి మిస్టేక్ అదే సో హెయిర్ని ఎంత మనం కేర్ఫుల్గా కేర్ తీసుకుంటామో అంత మంచిగా ఉంటుంది అనమాట సో కంపల్సరీ టాంగిల్స్ అయితే కొంచెం ఓపికతో స్లోగా తీసుకోవడమే చాలా వరకు బెటర్ సో ఇది టిప్ కోసం చెప్తున్నాను అండ్ ఇది మాకైతే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇది నేను ఆల్రెడీ టాంగిల్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఆల్రెడీ ఈ బాటిల్లో రైస్ వాటర్ వేసేసి ఉంచాం కదా సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా హెయిర్కి స్ప్రే చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ మనం నార్మల్గా కూడా హెయిర్ మీద వేసేసుకోవచ్చు మొత్తం ఇలాగ పోసుకుంటూ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే హెయిర్ అంతా రూట్స్ అంతటికి కూడా పట్టదు కాబట్టి మనం ఇక్కడే ఇలాగ స్ప్రే బాటిల్లో యూజ్ చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక టూ పార్టిషన్స్ కింద తీసుకుంటాను సో చూడండి ఈ విధంగా అండ్ ఈ విధంగా నేను ఇక్కడ స్ప్రే బాటిల్తో మొత్తం కూడా హెయిర్ అంతా కూడా నేను స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను సో మనకైతే కొంచెం స్మెల్ అన్నది బాగోదు బికాజ్ ఏంటంటే మనకి వన్ డే ఓవర్ నైట్ అంతా కూడా సోక్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి రైస్ వాటర్ స్మెల్ అయితే మనకు పెద్ద నచ్చదు అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు ఈ విధంగా రూట్స్ అంతా కూడా పట్టేలాగా ఇలాగ పార్టిషన్స్ కింద తీసుకుని హెయిర్ అంతా కూడా అప్లై చేసుకోండి నియర్లీ పట్ మనం ఇది అప్లై చేయడానికి ఎంత టైమో పట్టదు ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది హెయిర్ లెంత్ బట్టి సో ఇప్పుడు మనం దీని బెనిఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ రైస్ వాటర్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనకి దీంట్లో లాట్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉన్నాయి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి సో విటమిన్స్ మీకు విటమిన్స్ కూడా ఏమున్నాయి అన్నది కూడా మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను విటమిన్స్ వచ్చి మనకి బి ఉంటుంది సి ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు ఈ విటమిన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ మనకి అమెనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి సో ఫాలిక్ యాసిడ్ అంటే మీకు బెనిఫిట్స్ చెప్తానన్నాను కాబట్టి బ్రీఫ్గా కూడా అందరికి అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను అండ్ దాంతోపాటు మెగ్నీషియం సో ఇలాగ ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి రైస్ వాటర్ వల్ల మనకి హెయిర్ అన్నది ఎంత బాగుంటుందంటే చెప్పాలంటే చాలా మంది వరకు టూ వీక్స్ లోని రిజల్ట్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది కంపల్సరీ సో మీరు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి అండ్ దాంతో పాటు దీని వల్ల మన హెయిర్ అన్నది ఫ్రీజీనెస్ పోతుంది అండ్ ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి దీంట్లో ఎటువంటి కెమికల్స్ కూడా ఉండవు కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీరు ఆర్గానిక్ రైస్ తీసుకుంటే వెయ్యి రెట్లు పెట్టర్ సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన హెయిర్ అన్నది బౌన్సీగా కూడా కావాలి అనుకుంటే తప్పకుండా మీరు ఈ హెయిర్ ప్యాక్ ఐ మీన్ ఏదైతే హెయిర్ రైస్ వాటర్ ఉందో మొత్తం కూడా ట్రై చేయండి సో అదే అండ్ ఇక్కడైతే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మొత్తం కూడా అప్లై చేసిన హెయిర్ అంతా కూడా సో అప్లై చేసిన తర్వాత నేను ఈ విధంగా బల్న పెట్టేసుకుంటున్నాను బికాస్ ఇది పెట్టుకొని మనం వన్ అవర్ దాకా ఉండాలన్నమాట సో వన్ అవర్ తర్వాత మీరు హెడ్ బాత్ చేసేసుకోవచ్చు నార్మల్ మైల్డ్ షాంపూస్ ఉంటాయి కదా వాటితో సో స్మెల్ అయితే కూడా పోతుంది మనకి ఈజీగానే అండ్ ఇప్పుడైతే మన హెయిర్ వాష్ తర్వాత ఎలా ఉందన్నది చూసేది సో నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది నేనైతే ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ యూస్ చేసేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు నా యూట్యూబ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి నేను కొంచెం కేర్ అనేది తగ్గించాను ఇక పని నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాను సో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు కూడా ఎందుకు షేర్ చేయకూడదని అనిపించి షేర్ చేస్తున్నాను సో సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ న్యాచురల్ హెయిర్ గ్రోత్ ఏమైనా ఉందంటే ఇదే అండి సో మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే నా రివ్యూ కూడా మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాను లైవ్లో ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది కూడా నా హెయిర్ చూస్తున్నారు కదా మీరే హై ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడైతే నేను హెయిర్ వాష్ తర్వాత ఇప్పుడు నా హెయిర్ లుక్ ఎలా ఉందనేది చూపించాను కదా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు కానీ ఇది వాడాలనుకుంటే తప్పకుండా వీక్లీ ట్వైస్ అయితే కంపల్సరీ యూస్ చేయాలి దీనివల్ల చాలా చాలా బాగా గ్రోత్ అవుతుంది మీకు వన్ మంత్లోనే మంచి రిజల్ట్స్ అయితే కనిపిస్తాయి ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎవరికైనా హెయిర్ థిక్ థిక్గా కావాలనుకున్నా లేదంటే థిన్గా ఉన్నా ఇది కానీ యూస్ చేసినట్టయితే మంచిగా రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది దాంతోపాటు మన హెయిర్కి మంచి ఆయిలింగ్ కూడా మంచి ఆయిల్స్ కూడా యూస్ చేయాలి మంచి షాంపూస్ ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేయాలి ఫర్దర్గా వచ్చే వీడియోస్లో అన్నింటిలో కూడా షేర్ చేస్తాను అండ్ నేను హోమ్మేడ్ హెయిర్ ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాను అది ఏంటి అన్నది కూడా ఫర్దర్గా వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే ఐ హోప్ ప్రతి 
ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి దాంతోపాటు తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీస్కి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ కామెంట్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఉన్నా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వ